हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में ये मच अवेटेड वीडियो है आप आप लोगों में से कई लोगों के हमें मैसेज आ चुके थे और ट्रिपल एट डबल वन एट डबल थ्री टू नाइन हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप लोगों में से कई लोग जानते थे इस नंबर के बारे में और इस नंबर पे उन्होंने मैसेज भी किया था हमें हम हर वीडियो के कमेंट में ये नंबर डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा ये नंबर आता है तो आपने उस पर कई बार एस एस सी के बारे में पूछा था कि डिटेल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है सिलेबस क्या है होता है और नोटिफिकेशन क्योंकि इतनी लेंदी होती है कि उसको पढ़ने में काफ़ी समय चला जाता है और हम मेरा मानना मेरा खुद भी ये मानना है कि अगर आप किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं खासतौर पर सी का तो अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन पढ़ना तो पड़ेगा जिसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेकिन इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पर्पस क्या रहेगा पढ़ने का सिर्फ आपको सिलेबस देखने के लिए एग्जैक्ट सिलेबस क्या है वो देखने के लिए आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा बाकी चीजें आप खुद ब खुद समझ जाएंगे क्योंकि बाकी चीजें हम आपको समझा देंगे सिलेबस भी आपको इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं एक मैं इसमें आपको स्लाइड तो दिखा दूंगा पर एक एक एग्जैक्ट डिटेल जब तक आप उसे पीडीएफ में बार 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 देखेंगे नहीं तब तक आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप उसके सिलेबस को अच्छे से समझें जिससे कि आपके लिए ये एग्जाम को क्रैक करना काफी ईजी हो और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करेंगे पर यह वीडियो आपकी सबसे ज्यादा मदद मदद करेगी एलिजिबिलिटी क्या होती है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर आप सीजीएल एग्जाम में बैठना चाहते हैं इसमें पोस्ट कौन कौन सी आपको मिलेगी ये आपको पता चलेगा साथ ही साथ इसमें आपकी एलिजिबिलिटी आपकी क्वालिफिकेशन सिलेबस क्या है सिलेबस क्या होना चाहिए आपके पास डिग्री कौन कौन सी इसमें है और किस किस एग्जाम के लिए कौन कौन सी डिग्री है ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री है तो सारे एग्जाम में बैठ सकते हैं आपकी एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या है और आपके हाई स्कूल में आपके इंटरमीडिएट में आपने आपने मैथ में कितने नंबर अचीव किए 60 परसेंट आप आके मैथ में आए हैं या नहीं आए हैं इससे भी इसके पोस्ट का काफी लेना देना है कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन दो अलग अलग चीजें होती हैं तो क्वालिफिकेशन भी काफी मैटर करता है एलिजिबिलिटी के अलावा इसके अलावा आपका जो सिलेबस है इस सिलेबस में आपको क्या करना चाहिए कौन कौन सी चीजें हैं ये हम आपको एक मोटी मोटा हम ऊपर से आपको बता देंगे बाकी चीजें आप सिलेबस आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप पीडीएफ के का लिंक मैं दे दूंगा इसका और पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आप एग्जैक्ट समझ लीजिएगा हम आपको ये एग्जाम कब से शुरू हो रहा है इसका लास्ट डेट क्या है और इसमें आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है और जो नोटिफिकेशन में कई चीजें होती हैं जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं वो आपको पता चलेगा अगर टाई हो जाता है मान के चलिए कि आपका टायर वन टायर टू टायर थ्री टायर फोर इस इस तरह से इसके पेपर्स होंगे तो इसमें मान के चलिए कि आप अगर इसको क्लियर कर लेते हैं और आपका आपका इसमें टाई हो जाता है टाई का मतलब है कि आपके नंबर और आपके कॉम्पिटिटर के नंबर दोनों सेम हो जाते हैं तो उस केस में किसको प्रिफरेंस मिलेगा ज्यादा ज्यादा प्रिफरेंस किसको मिलेगा ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जानना तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप पढ़ के समझ जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी काफी दिक्कतें दूर हो जाएंगी जो कि आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल मिल रहा था जो कि मुझे आप में से कई लोगों ने कहा था कि सीजीएल के ऊपर वीडियो बनाइए तो ये हम वीडियो बना रहे हैं हमारे एस एस का कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च हो रहा है यूपीएससी के कोर्स भी ऑलरेडी चल रहे हैं तो अगर आप नए अभी नए हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा एस एस सी की का मैंने एक अनाउंसमेंट वीडियो ऑलरेडी बना चुका था अब मैं इस पर काम कर रहा हूं तो प्रेजेंट में इस पर एस एस सी पे भी आपको यूपीएससी की तरह एस एस पे भी आपको कंटेंट देखने को मिलेंगे और यूपीएससी लाइब्रेरी साइंस और यू नेट सोशल वर्क इस पर इन तीनों चीजों पर हमारे यहाँ ऑलरेडी काम चल रहा है और इसके वीडियोज भी आते रहते हैं तो इसे मिस मत कीजिएगा और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है अब चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं देखिए सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन को देखते हैं तो देखिए इसकी वेबसाइट पे ये 23 दिसंबर से 2021 को ही इसका नोटिफिकेशन आ चुका है मतलब ऑलरेडी काफी एक, एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है इसका नोटिफिकेशन दो टू वीक्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं और अभी ये इसमें आपको डिटेल बता दूं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट एंड ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये उसका बता दिया गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस का तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है कि इनका यानी भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कर्मचारी चयन आयोग इनसे रिलेटेड है ये ये कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ही रिक्रूटमेंट करता है एसएससी के लिए कि कौन एलिजिबल है कौन एबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करना इसी की जिम
तो देखिए इसमें ऑनलाइन सबमिशन का डेट आपका तेईस दिसंबर जिसमें आपको बताया से तेईस जनवरी यानी एक महीने का वन मंथ दिया गया कभी कभी एक्सटेंड भी हो जाता है ये लेकिन अभी हम लोग एक्सटेंशन पर बात नहीं करें क्योंकि अभी हमारे पास तेईस जनवरी दो का डेट है और आज आपका सात जनवरी है यानी आपके पास अभी भी आ, अच्छा खासा समय आपके पास कुछ नहीं तो चौदह दिन तो चौदह दिन यानी टू वीक्स से अभी भी आपके पास हैं तो इसको अगर आपने फिल नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा अगर लास्ट डेट की बात करें लास्ट डेट और टाइम लास्ट डेट और टाइम भी इंपॉर्टेंट है तो ये ऑनलाइन अप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के लिए तो ये है तेईस जनवरी दो के साढ़े बजे रात में ये साढ़े का मतलब है साढ़े बजे पी ये आप रात तक कर सकते हैं ये तेईस जनवरी को साढ़े ग्यारह पीएम तक कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर चौबीस जनवरी को मतलब कुछ लोग हम मैसेज करते हैं कि चौबीस जनवरी को भी हम भर सकते हैं तो नहीं ऐसा नहीं है आप तेईस जनवरी को साढ़े ग्यारह बजे रात तक इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं अगर हम बात करें कि फी पेमेंट की बात करें फी पेमेंट के लिए आप फी पेमेंट आपको मिलेगा ऑनलाइन अगर फी पेमेंट कर रहे हैं आप तो आपको इसमें मिलेगा पच्चीस जनवरी दो तक आपको फी पेमेंट करने का मौका मिलेगा और ये भी मिलेगा आपको इस साढ़े ग्यारह बजे तक यानी कि आप अपनी अब ये देखिए आप लोग इस सोच रहे होंगे ये क्या चीज है तो देखिए मान लिया पहले अब पहले किसी भी जगह आप क्या करते हैं पहले आप कोई फॉर्म देखें पहले उसमें आप अप्लाई करेंगे अप्लाई करेंगे फिर फॉर्म को आप अप्लाई कर देंगे अप्लाई करने के जस्ट बाद आपका जो दूसरा चीज आएगा वो आएगा फी पेमेंट का क्योंकि अप्लीकेशन में आपका नाम आपका आपका एड्रेस आपके मोबाइल नंबर ई मेल आपके फादर मदर सारी डिटेल आपकी ले ली जाती है तो फी इसमें कितनी फी पेमेंट करनी है कब करनी है सारी पेमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको पेमेंट बाद में होता करने को होता है तो उसके लिए आपको दो दिन का एक्स्ट्रा समय यानी पच्चीस जनवरी को दिया गया साढ़े ग्यारह बजे रात तक और अगर चालान कोई आप मान लीजिए ये, ये ऑनलाइन के लिए अगर ऑनलाइन फी पेमेंट करते हैं तो लेकिन अगर आप चालान के थ्रू दे रहे हैं अगर बैंक में बैंक में इसके चालान बनते हैं तो अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते अच्छा आजकल तो नाइनटी नाइनटी नाइन से अब लोग ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं लेकिन मान लीजिए बाकी के पांच परसेंट उनके लिए मैं बता दूँ कि ऑनलाइन चालान अगर ऑफलाइन चलाना बनाते हैं तो वो आपको छब्बीस जनवरी एक दिन आपको बढ़ा के मिला है मौका बैंक से चलान बनाने का और फिर जो पेमेंट होता है चलान के द्वारा उसके करने के लिए एक दिन और मिल गया है आपको यानी चलाना बनवा सकते हैं छब्बीस जनवरी को छब्बीस जनवरी को अगर आप अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो आप छब्बीस जनवरी छब्बीस जनवरी को साढ़े बजे रात तक आप इसका चालान भर सकते हैं और 27 जनवरी को आप इसका पेमेंट कम इसको इस चालान के नंबर के द्वारा आप बैंकिंग और में इसके इसके पेमेंट को कंप्लीट कर कर सकते हैं चालान के द्वारा ये 27 जनवरी तक है अब देखिए अब बैंकिंग आवर बैंकिंग आवर यहाँ पहले से लिख दिया इसलिए यहाँ साढ़े ग्यारह बजे का दिख नहीं है बैंकिंग आवर का बात किया गया है क्योंकि बैंकिंग आवर का मतलब होता है कि जैसे बैंकिंग वाली बैंक छह बजे सात बजे जैसे भी आपके एरिया में ऑपरेट हो रहे हो कुछ जगह छह बजे बैंक बंद हो जाते हैं कुछ जगह सात बजे बंद होते हैं कुछ जगह चार बजे तक ही होते हैं तो इस हिसाब से आप जब जब तक आपका चालान ये चालान बनने की बात है नॉर्मल तौर पे अगर सिर्फ आपको कैश की लेन देन करनी हो तो उसके लिए तो चार ही बजे चार मैक्सिमम होता है दो से ढाई बजे नॉर्मल बैंकों का लंच हो जाता है तो लेकिन छह से सात बजे तक चालान वगैरह बनाने के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए काफी समय मिलता है तो उसमें वो बैंकिंग अवर उसमें आ जाएगा अगर हम विंडो ऑफ फॉर अपलिकेशन करेक्शन की बात करें अगर जैसे कि किसी का गलती हो गया है कोई मतलब ऑनलाइन पेमेंट किया उसमें कुछ गलती हो गया तो गलती के सुधारने का मौका मिलता है 28 जनवरी 2022 से 1 फरवरी 2022 तक साढ़े ग्यारह बजे रात तक तो ये इसका मतलब ये ऑनलाइन पेमेंट अगर आपने भरा मान लीजिए यहाँ आपने पेमेंट किया और ऑनलाइन पेमेंट में आपसे कुछ गलतियां हो गई तो उन गलतियों को सुधारने के लिए ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए को करेक्ट करने का या कोई चीज आपसे अगर गलत भरा गई है आप चाह रहे हैं उसको एडिट करना तो उसके लिए आपको मतलब पूरा तो आप एडिट नहीं कर सकते लेकिन जो पेमेंट से रिलेटेड जो भी है अगर आपसे उसको 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 आप एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ चीजें आपकी करेक्ट करना चाहते हैं कुछ एप्लीकेशन में कोई ऐसी चीजें आपकी भरा गई है जो आपको लग रहा था कि ये डेट थोड़ा सा मतलब आपने गलत भर दिया तो उसके लिए आपको करेक्शन करने का विंडो मिलेगा अट्ठाईस जनवरी से एक तक लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिसने पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 दिसंबर से 23 जनवरी के बीच में भर दिया हो जिसने 23 दिसंबर से 23 जनवरी 23 जनवरी 2022 तक नहीं भरा है उसको करेक्शन का फॉर्म मिल आप ये मत सोचिएगा कि आपने फॉर्म नहीं फिल किया तो आपको करेक्शन के लिए जब विंडो अब खुलेगा तो हम उस समय फॉर्म भर लेंगे ऐसा नहीं है जिसने पहले से भर रखा है सिर्फ वो करेक्शन तभी कर, करेक्शन आप तब, किसी चीज का तभी कर सकते हैं जब आप उसमें अप्लाई किए हो तो इस बात की काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज अगर शेड्यूल की बात करें कंप्यूटर बेस्ट सीबीटी सीबी एग्जाम के टायर वन की तो वो अप्रैल में 2022 हजार बाईस पर हालांकि इसका कैलेंडर इशू हो गया है मैंने उसको अभी देखा नहीं है मैं अग, अग, अगर उसका क्योंकि डेट ये फ्लेक्सी मैं एग्जैक्ट डेट भी आपको नहीं नहीं
देखिए ये जो है ये जब भी आप इस तरह का कोई नंबर देखेंगे ये नोटिफिकेशन नंबर है ये नोटिफिकेशन नंबर है वॉल्यूम वन इसमें लिखा हुआ है तो इसमें ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है इस पर्टिकुलर वैकेंसी का इस पर्टिकुलर जो एस एस सी एस एस सी सी जी एल एस एस सी सी जी एल टू ट्वेंटी वन है इस पर्टिकुलर वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन नंबर है तो उसको देख के आप लोग कंफ्यूज में तो ये क्या क्या नंबर अजीब अजीब गरीब नंबर दे दिए हैं तो ये नंबर इसका नोटिफिकेशन नंबर है ये स्टाफ सेलेक्शन इसमें देखिए आगे क्या लिखा है इसके आगे स्टाफ सेलेक्शन कमीशन विल होल्ड द कमांड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021 फॉर फिलिंग अप ऑफ वेरियस ग्रुप बी एंड सी पोस्ट इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टेट्यूटरी बॉडी ट्राइब्यूनल एक्सेट्रा द डिटेल ऑफ द एग्जामिनेशन आर एज फॉलो मतलब क्या है मतलब ये है कि स्टाफ सेलेक्शन इसको मैं आपको समझाता हूं स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार है कि वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2021 को फिल कराएगा ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में अलग अलग मंत्रालय में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में संस्थाओं में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनकी स्टेचुटरी बॉडीज हैं स्टेचुटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से आप लोग कंफ्यूज मत होगा क्योंकि मान के चलिए कि आप पहले से नीति आए हो जो नीति आयोग जो पहले प्लानिंग कमीशन था वो नीति आयोग है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये आपका आता ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है जीएस जी, जी के में तो इस, ये जीएस में क्वेश्चन बन जाता है तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है नीति आयोग आपका स्टेचुटरी बॉडी है स्टेचुटरी बॉडी है तो ये इस तरह से जो भी बॉडी बनती है उनको स्टेचुटरी बॉडी मतलब पार्लियामेंट इसको बनाती है समय समय पर जिस हिसाब से प्लानिंग कमीशन ने भी बनाया था उससे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी होती है तो उनके हिसाब से जो भी ट्राइब्यूनल बनते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है तो इस तरह से जो भी चीजें हैं तो उनके हिसाब से अलग अलग जगहों पे फॉर्म को फिल करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के नेशनल ट्राइब्यूनल है उस तरह से ट्राइब्यूनल आ जाते हैं उस तरह से पोस्ट को भरने के लिए ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों को भरने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सीजीएल करा रहा है ये बेसिकली इसका इसका मतलब है अब अगर पोस्ट की बात करें तो ये दिया गया देखिए पोस्ट आपको मैं बता देता हूँ टोटल छत्तीस पोस्ट इसमें दिए गए हैं इसमें आपको मैं आप बाकी पढ़ लीजिए मैं आपको दस के नाम बता दे रहा हूँ जैसे देखिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर देखिए नेम ऑफ द पोस्ट है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कौन सा है ऑफिस कार्डर कौन सा है ये सारी चीजें हैं और पोस्ट का क्लासिफिकेशन होता है ग्रुप बी में आता है ग्रुप सी में आता है गेस्टेड है नॉन गेस्टेड है ये सारी चीजें हैं एज लिमिट क्या है वो बताता है इसमें तो देखिए पहला पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी ए एओ ये ए आता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ये कैक के अंतर्गत आता है ये ग्रुप बी का गेस्टेड पद है ये गेस्टेड है ये अठारह से तीस साल तक आप इसको फिल कर सकते हैं अगर आप अठारह से तीस के बीच में है दूसरा है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ये भी ए है लेकिन ये ये ऑडिट था ये अकाउंट है तो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर इसमें इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट आता है जो कि कैक के अंतर्गत है ये सेम डिपार्टमेंट के अंतर्गत दोनों ये भी ग्रुप भी है गेस्टेड है 18 से 30 के लिए साल के लिए अब देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर देखिए एक बार मैं आपको बता दू जितने भी गेस्टेड पद है जैसे सारा देखें आपने ग्रुप डी का गेस्टेड पद यही दो पद आपको गेस्टेड मिलेंगे तो ये गेस्टेड जो पद आपको मिल रहा है उसमें गेस्टेड का मतलब होता है कि आप मतलब ये गेस्टेड पद नॉर्मली तो देखा जाए यूपीएससी से ही भरे जाते हैं नॉर्मली यूपीएससी गैस्टेड पद को भरता है लेकिन ये इसमें भी गैस्टेड पद दो ले आए गए हैं कि जिससे गैस्टेड पद इसमें भरा जाए ये 18 से 30 साल के लिए होता है और इसमें इसका प्रावधान थोड़ा सा अलग है इसमें इसमें टायर आपको बढ़ जाएगा इसमें आपको मतलब स्टेज बढ़ जाता है इसमें टायर फोर भी आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आपको कौन से पेपर देना पड़ेगा इसमें पेपर जैसे टायर टू में भी ऐसा होता है कि टायर टू में आपका जो है पेपर आपको दो पेपर देना पड़ेगा नॉर्मल एग्जाम के लिए तो उसमें पेपर वन और पेपर टू देना पड़ेगा लेकिन इसके लिए आपको पेपर टू पेपर थ्री एंड पेपर फोर भी रहता है अलग अलग एग्जाम के अकॉर्डिंग वो भी मैं आपको बता दूंगा तो ये थोड़ा सा अलग है अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ए एस ओ ये सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में आता है ये ये ग्रुप बी में है का है और बीस से तीस साल के बीच में है दिल्ली में इसका ऑफिस है अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये इंटेलिजेंस ब्यूरो आई के अंतर्गत है असिस्टेंट यानी ए वी ए एस ओ है ग्रुप बी का ही है लेकिन ये आता है आपका आई में तो खुफिया विभाग में आता है ये तो ग्रुप बी में है ये भी 18 से 30 में ये 18 से 30 है ये सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस का 20 से 30 था आई बी का 18 से 30 है अब आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेम पोस्ट है लेकिन मिनिस्ट्री अलग अलग है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में है ये भी ग्रुप बी का है 20 से 30 साल लीजिए अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये भी ए है लेकिन ये आता है एक्सटर्नल अफेयर्स में विदेश मंत्रालय में आता है ये और ग्रुप बी का आपका जो है ये है बीस से तीस साल के लिए है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेम ए लेकिन ए एफ एच
ये आता है आपका बाकी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें नाम नहीं दिया है उसमें कॉन्स्टिट्यूट बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन ट्राइब्यूनल की बात की उस तरह से ये इसको अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर देगा अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में ये ग्रुप बी में आता है और अठारह से तीस साल के लिए अब आता है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ग्रुप सी में आएगा ये 18 से 30 साल के लिए ये इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज एक्साइज इंस्पेक्टर जो होते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर होते हैं वो आता है सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम आईसी ये ग्रुप बी में आता है आपका 18 से 30 साल के लिए है अब इंस्पेक्टर जो प्रियंटिव ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए सीबीआईसी उसमें भी इनडायरेक्ट टैक्स में ग्रुप बी में 18 से 30 के लिए एग्जामिनर ऑफिसर देखिए ऑफिसर ज्यादातर होते हैं जो एयरपोर्ट पे होते हैं एयरपोर्ट पे होते हैं प्रियोटी ऑफिसर होते हैं इंटर टैक्सेस को जो भी कस्टम से सामान जो जा रहा है कार्गो में वो सारी चीजें चेक करते हैं एग्जामिनर ये ज्यादातर जो पन, वो जो समुद्री जहाज होते हैं जो पोर्ट होते हैं वहां पर ज्यादातर ये होते हैं तो सीबीआईसी दोनों दोनों रॉयल जॉब है ये ग्रुप बी अठारह से तीस साल के लिए अब असिस्टेंट इन्फॉर्मेस्ट ऑफिसर ये डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट आपने सुना होगा कि ईडी का छापा पड़ गया कहीं पे ये तमाम नेताओं के नेताओं के घर पे आप देखेंगे कि छापा पड़ जाता है या किसी के स्टार घर पे छापा पड़ जाता है या कभी भी कहीं पे जैसे अभी हाल ही में इतने जो व्यापारी थे उनके यहाँ छापा पड़ा था जो पीयूष जैन थे उनके यहाँ तो वो तो इससे छापा पड़ा तो इससे क्या होता है कि ये ये काम ईडी का ही है तो ईडी में आपको भी अगर आप असिस्टेंट इन्फॉर्मेंट ऑफिसर मिलते हैं तो आपको भी मौका मिल सकता है ये एक बहुत अच्छा पद है ये भी ग्रुप बी का है अठारह से तीस रसूख वाली जॉब है अठारह से तीस साल के लिए और सब इंस्पेक्टर ऐसा ही बनते हैं सेंट्रल बोर्ड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये ग्रुप बी के ग्रुप बी में आता है सीबीआई बीस से तीस साल के लिए इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आता है ये ग्रुप बी का अठारह से तीस साल के लिए इंस्पेक्टर आपका सेंट्रल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स ग्रुप बी में आपने फोर्स मूवी देखी होगी फोर्स में भी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में थे तो ठीक उसी तरह से इंस्पेक्टर आप उसमें बन सकते हैं ग्रुप बी में आता है अठारह से तीस साल के लिए फिर असिस्टेंट और असिस्टेंट या सुप्रिंटेंडेंट इंडियन कोस्ट गार्ड मैं आपको ग्रुप बी में मिलता है कोस्ट गार्ड के लिए 18 से 30 साल है और असिस्टेंट यानी शायद बाकी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये भी ग्रुप बी में 18 से 30 के लिए और असिस्टेंट नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनक्लेट इसमें आपको मिलेगा ग्रुप बी में 18 से 30 साल के लिए और रिसर्च असिस्टेंट आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एन एच ग्रुप बी में आपको मिलेगा अठारह से तीस साल के लिए और फिर आपका डिविजनल अकाउंटेंट मिलेगा डी ए आपको मिलेगा ये आपका रहेगा ऑफिस अंडर कैग के अंदर रहेगा ये ग्रुप बी का है 18 से 30 साल के लिए देखिए ये सब नॉन गेस्टेड है जो मैंने आपको अभी सबसे पहले एक और दो नंबर का बताया गेस्टेड था तो बाकी सब नॉन गेस्टेड है इसमें दो ही पद रखे गए गेस्टेड के अब देखिए सब इंस्पेक्टर है एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ग्रुप बी 18 से 30 के लिए जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर जे एस ओ इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बी में अठारह से बत्तीस साल के लिए ये उसके बाद स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड टू रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ग्रुप बी में अठारह से तीस के लिए भी अच्छी अच्छी पोस्ट है ऑडिटर ऑडिटर आता ऑफिस अंडर कैग ग्रुप सी का है ये 18 से 27 साल के लिए है और देखिए ये जो एज मैं बता रहा हूँ एज तो है लेकिन आपको जो रिजर्वेशन का जो नियम है वो सारे नियम लागू होंगे वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा ऑडिटर बाकी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के ग्रुप सी में 18 से 27 साल के लिए और उस तरह से देखिए मैं अब ग्रुप ऑडिटर है अकाउंटेंट है अकाउंट आपका जो है अकाउंट एंड जूनियर अकाउंटेंट है बाकी ग्रुप सी का अठारह सत्ताईस साल के लिए सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और अपर डिविजनल क्लर्क यूडीसी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिविजनल क्लर्क आता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस और बाकी मिनिस्ट्रीज में और टैक्स असिस्टेंट सीबीडी में टैक्स असिस्टेंट सी बी यानी कि इंडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्सेज में इंडायरेक्ट टैक्स है इंडायरेक्ट टैक्स है इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम इसमें आता है सब इंस्पेक्टर सी बी एन सेट नार्कोटिक्स इनको आपको जगह जगह नोटिफिकेशन में सी के नाम से दिखेगा ग्रुप सी में आता है अठारह साल के लिए तो ये टोटल 36 पोस्ट हैं जैसे मैंने आपको दिखाया ये सारे पोस्ट हैं जो कि आते हैं एस एस अपने अपने नोटिफिकेशन के दो बारे हालांकि इसमें नाम और संख्या और भी पोस्ट इसमें ऐड कर सकता है घटा भी सकता है ये टोटल सी जी इसके लिए सी के अंडर में है ये सारी चीजें तो अब हम देखिए इसमें एक चीज देखते हैं नोट नोट क्या है कि देखिए कमीशन जो है कमीशन फाइनल अलॉटमेंट करेगा पोस्ट का ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रिफ्रेंस ऑफ पोस्ट के बेस पे मेरिट कम प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट के पेज पे जो कमीशन है इसका जो फाइनल अलॉटमेंट करेगा और ये मेरिट कम प्रेफरेंस क्या है देखिए मेरिट कम प्रेफरेंस क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कुछ लोग ये
तो ये पहले चीज इंपॉर्टेंट है उसके बाद कम प्रेफरेंस यानी कि उसके साथ प्रेफरेंस भी देखा जाएगा लेकिन सबसे पहले आपका मेरिट लिखा सबसे पहले आपका मेरिट देखा जाएगा फिर आपने प्रेफरेंस क्या भरा था वो जैसे मान लीजिए किसी ने भरा आपने भरा इनकम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का सीबीडी में तो अब इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का आपने भरा और किसी ने असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का भरा था तो आप तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर भरा और किसी ने असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का भरा और आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया तो आपका नंबर अगर ये असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर से ज्यादा आ गया तो भी आपको इनकम टैक्स ही मिलेगा आपको ऐसा नहीं कि असिस्टेंट अकाउंटेंट मिल जाएगा जबकि ये बंदा जो है जिसने आपसे एक नंबर कम पाया है वो असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर का पद अगर उसने पहले डाला होगा तो उसे मिलने का चांस ज्यादा है बजाय आपके तो ये चीज ये चीजों का अंतर आ जाता है तो ये ये अंतर अंतर आपको देखने को मिलेगा उसके बाद देखिए तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ये आखिर मेरिट मेरिट कम प्रेफरेंस आखिर होता क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा तो अब देखिए अब हम बताते हैं आपको हाँ तो देखिए जैसे यहाँ पे मेरिट का प्रेफरेंस पोस्ट के हिसाब से जो कमीशन जो है वो फाइनल अलॉटमेंट करेगा पोस्ट के लिए अलॉटमेंट यानी कि जॉब जो देगा वो मेरिट कम प्रेफरेंस बेस पर देगा पोस्ट का किसी भी कैंडिडेट के लिए और एक और एक बार जब पोस्ट अलॉट हो जाएगी तो उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है कमीशन के द्वारा अगर कोई भी पोस्ट और कोई अगर मान लीजिए कि कोई पोस्ट स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है चाहे फिजिकल मेडिकल एजुकेशनल स्टैंडर्ड की देखिए फिजिकल और मेडिकल भी इसमें काफी इन्वॉल्व है कुछ कुछ जॉब में जब आपको इंस्पेक्टर बनाया जाता है इंस्पेक्टर्स के नाम से आप समझ लीजिए कि आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा तो फिजिकल इस सब एग्जाम जॉब में नहीं है आपका इनकम अगर इनकम टैक्स में आता है उसमें नहीं है लेकिन इनकम टैक्स के इनकम टैक्स में कुछ पार्ट में नहीं है बाकी जगहों पर है अगर कोई टैक्स असिस्टेंट बनता है तो उसका स्किल टेस्ट होगा ज्यादातर उसका उसके लिए उसका एक तरह से एजुकेशन स्टैंडर्ड मान सकते हैं मेडिकल नहीं मांगेंगे उसको मेडिकल तो जो नॉर्मल होता है वही होता है लेकिन जो इस तरह के इंस्पेक्टर की पोस्ट है सीबीआई की है चाहे एन आई ए की है उसमें फिजिकल का स्पेशल डिमांड होता है तो अगर मान लीजिए कि एक बार आपको मेरिट कम प्रेफरेंस बेस पे आपको पोस्ट मिल गई जबकि मेरिट भी सही है प्रेफरेंस भी सही भरा मन मुताबिक पोस्ट मिल रही है लेकिन अगर आप बाद में फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड को कम्प्लीट नहीं करते हैं तो आपको जॉब में आपको जॉब नहीं दी जाएगी दूसरे शब्दों में कहें कि अगर कोई कैंडिडेट जो होता है उसका किसी भी प्रेफरेंस के लिए तो हायर प्रेफरेंस अगर किसी पोस्ट के लिए उसका प्रेफरेंस ऊपर उसने सबसे ज्यादा दिया है और वो उस पोस्ट के लिए सेलेक्ट भी हो जाता है तो उस केस में अगर वो फेल हो जाता है मेडिकल या फिजिकल या एजुकेशनल स्टैंडर्ड को के हिसाब से तो उसके बाद उसका जो कैंडिडेचर जो होगा वो रिजेक्ट माना जाएगा और उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा बाकी प्रेफरेंसेस के लिए ऐसा नहीं कि अब आपने आप सी ने सी को सबसे ऊपर डाला था तो आपको सी बी के आपको फिर आपको मान लीजिए कि टैक्स असिस्टेंट बना दिया जाएगा क्योंकि ये ग्रुप सी का पद है ऐसा नहीं है अगर आप सीबीआई के में अगर आप इंस्पेक्टर जॉब में अगर आप आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो है टैक्स असिस्टेंट का जॉब नहीं मिलेगा क्योंकि तो आपने पहले उसको अलॉट कर लिया था और वो आपने पोस्ट लॉक कर दिया था बाकी के जो कैंडिडेट है जो टैक्स असिस्टेंट की जगह पे आए होंगे उन्होंने उनके प्रेफरेंस के हिसाब से उनके मेरिट कम प्रेफरेंस के हिसाब से उनको टैक्स असिस्टेंट अलॉट हो गया तो अब वो जगह आप नहीं पा सकते क्योंकि वो जगह ऑलरेडी दूसरे बच्चे ने ग्रैप कर ली है तो आपका वो चांस चला गया अब नोट दूसरे नोट की बात करते हैं तो देखिए इस पोस्ट के प्रेफरेंस की बात करें तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेट जब जो प्रेफरेंस अब आप सोचेंगे प्रेफरेंस का भरा जाएगा तो जो पोस्ट का प्रेफरेंस भरा जाएगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी के समय भरा जाएगा या देखिए या या तो डीवी के समय भरा जाएगा या जब कमीशन जब कमीशन जब आपसे मांगेगा वो तब आप भर सकते हैं और कैंडिडेट जो कि जो कुछ पोस्ट के लिए भरे हैं जैसे कि इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में एग्जामिनर में प्रियंटिव ऑफिसर में या इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ नार्कोटिक्स सब इंस्पेक्टर सीबीआई में और एनआईए आई एक्सेट्रा के लिए जिसमें स्पेसिफिक फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड और बाकी की रिक्वायरमेंट है तो कैंडिडेट इस चीज को फॉर्म अपनी प्रेफरेंस को बने से पहले श्योर हो जाए कि वो उससे पोस्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है आप अपने प्रेफरेंस को देने से पहले कमीशन ने साफ से पहले ही आपको चेतावनी दे दी है कि आप देखिए जॉब प्रेफरेंस आपसे मांगा जाएगा वो या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले मांगा जाएगा या जो जब कमीशन चाहेगा कैंडिडेट से तो कमीशन जो है आपको उस हिसाब से जब हो सकता है टायर वन के बाद ही आपको जो है मौका मिल जाए टायर टू के लिए टायर टायर वन के बाद जब टायर टू वन क्लियर कर लेते हैं तो टू के लिए आपसे कमीशन मांग ले तो कमीशन जब मांग लेगा तब उस समय आपको जो है प्रेफरेंस भरना पड़ेगा और कुछ कुछ पोस्ट जैसे इंस्पेक्टर आपको कुछ पोस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया उसके लिए अगर आप जो प्रेफरेंस भर देते हैं और बाद में आप उसके लिए फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड में पास नहीं होते तो उसके
जो भी डिपार्ट यूजर डिपार्टमेंट मतलब उस डिपार्टमेंट से कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट सी बी आई वहाँ के डिपार्टमेंट लोग चेक करेंगे तो उस डिपार्टमेंट द्वारा फाइनल सेलेक्शन और नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट टू द यूजर डिपार्टमेंट जब आप उस मान लीजिए आपने टायर वन क्लियर कर लिया टायर टू क्लियर कर लिया सा, सारे एग्जाम्स आपने क्लियर कर लिए जो कि डिपार्टमेंट चाहता था और अब आप सी के लिए एलिजिबल हैं तो सी अब आपका जब फिजिकल टेस्ट लेगा तो ये सीबीआई की ही जिम्मेदारी होगी अब सीजीएस ज्यादा मतलब नहीं रहेगा ज्यादा मतलब सीबीआई से यूजर डिपार्टमेंट से रहेगा कि आपके फाइनल सिलेक्शन आफ्टर फाइनल सिलेक्शन यानी फाइनल सिलेक्शन जब आपको ले लेगा उस जॉब के लिए तो आप खुश हो जाएंगे बहुत ज्यादा लेकिन फिजिकल टेस्ट भी आपको देना है फिजिकल टेस्ट जब आप दे देंगे उसके बाद ही आपको जो है वो पोस्ट अलॉट करेगा वो कमीशन पर्टिकुलर कमीशन जो है तो ये इसका मतलब था ये देखिए दोनों नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीसरा नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ तीसरा नोट ये कहता है कि कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो जाएगा पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंट जो गैजेट पद था उसे अलॉट किया जाएगा अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट से इंडिया में कहीं पे भी उसके नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कि जरूरत है इस रिक्रूटमेंट को फिल करने के लिए मेरिट उसके मेरिट के हिसाब से और उसका प्रेफरेंस जो होगा पर्टिकुलर स्टेट है यूनिटेड के हिसाब से देखिए इसमें यह बोला है कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो ये दोनों में सेलेक्ट हो जाते हैं जहां तक गैजेट पद है इसमें जो भी जो भी बंदे सेलेक्ट होते हैं उनके उनको तो मेरिट के हिसाब से तुमको उनको जगह मिलेगी उनको पोस्टिंग मिलेगी उसके साथ ही साथ उसमें एक चीज का और ध्यान दिया जाएगा उनसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में वो जॉब करने के लिए ज्यादा सुटेबुल है अपने आप को ज्यादा ठीक मानते हैं उस हिसाब से प्रेफरेंस मांगा जाएगा तो उनको मेरिट एक तरह से समझ लीजिए तो इसमें उनको मेरिट कम आपका जो है प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल स्टेट लिखा नहीं है ये वर्ड ये मैं आपको बता रहा हूँ आपको एक समझाने के लिए कि मेरिट और उनके प्रेफरेंस से स्टेट के हिसाब स्टेट या यूनियन टेरिटरी के हिसाब से ही उनको जो है जॉब मिलेगी उनको वहां पे पोस्ट मिलेगी उसके बाद जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनके बेस्टर डिग्री जिनके पास कॉमर्स है या जिनके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है जिससे क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आपको दिखाएंगे कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उन्हें अलॉट किया जाएगा कॉमर्शियल स्ट्रीम के हिसाब से जो कि अगर आप जिनके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उनको कॉमर्शियल स्टीमेंट दे दिए कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में उनको सेंड कर दिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिवेन्यू प्रशासनिक जो जरूरत होती है उनको पूरा करने के लिए वो वैकेंसी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से उनको दे दिया जाएगा क्योंकि देखिए इसमें दो आपको किसी भी जॉब के लिए दो इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है एक तो आपका है जो कि आपका इसेंशियल है इसेंशियल क्वालिफिकेशन जिसको कहते हैं तो एक आपका हो गया इसेंशियल इसेंशियल क्वालिफिकेशन और दूसरा आपका आता है एक तो इसेंशियल हो गया आपका और दूसरा आपका होता है डिजायरेबल डिजायरेबल का मतलब होता है कि आप आपको मतलब वो चीज इसेंशियल देखिए इसेंशियल और डिजायरेबल में इसेंशियल ही ज्यादा मान्य रखता है इसेंशियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन जब टाई का केस होता है इस तरह का कोई भी केस हो जाता है तो डिजायरेबल है उसको भी ध्यान में रखा जाता है उनके क्वालिफिकेशन को भी ध्यान में रखा जाता है तो डिजायरेबल अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अलग जिससे इसमें दे दिया है कि कॉमर्स स्ट्रीम का जो बनना रहेगा तो उसको प्रेफरेंस देकर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा तो ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए ये बेसिकली ये नोट थ्री है उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये देखिए ये सब चीजें समझ में नहीं आती है एक्चुअल में इसलिए मैंने सोचा कि इस पर डिटेल वीडियो बना दूं तो आपको समझ में आएगा अब इसमें हम आपको बाकी चीजें समझा देंगे कि देखिए इसमें नेशनैलिटी और सिटीजनशिप की बात की गई है तो देखिए कैंडिडेट जो होता है या तो सिटीजन नेपाल इंडिया का सिटीजन होना चाहिए इसमें सिटीजनशिप की अगर बात करें राष्ट्रीयता की बात करें तो उसमें देखिए या तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए या कोई सब्जेक्ट टू नेपाल भूटान या कोई तिब्बत तिब्बत का जो रिफ्यूजी वहां से इंडिया में आया होगा फर्स्ट जनवरी उन्नीस से पहले इंडिया में आया है यहाँ पे उसका इंटेंशन रहा हो कि इंडिया में ही वो परमानेंट अपने फैमिली के साथ सेटल होगा या कुछ सेटल होगा तो वो मतलब इसके लिए भर उसको सिटीजन माना जाएगा वो फॉर्म भर सकता है और कोई भी पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन का है जो इंडिया में पैदा हुआ था और जो कि बाद माइग्रेटेड हुआ यानी उसको निकाल दिया गया पाकिस्तान से बर्मा से श्रीलंका से ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ इंडिया युगान्डा यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया जो कि पहले तंजानिया पहले तंगानिया और जानजीबार था बाद में यूनाइटेड रिपब्लिक बन गया ये और जाम्बिया और मालवाई जायरे इथोपिया वियतनाम और वो यहाँ पे आया है उनका इंटेंशन रहा है कि वहाँ पे परमानेंट सेटल होगा तो उस 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 सिटीजन को यहाँ पे मतलब मौका मिलेगा फॉर्म मतलब फिल करके वो जा सकता है आगे अब देखिए यहाँ पे जो प्रोवाइडेड डेट प्रोवाइडेड डेट का मतलब कंडीशन लगा दिया यहाँ पे भी ये वर्ड लिखा प्रोवाइडेड डेट यहाँ पे कंडीशन लगा दिया किस कैटेगरी के लिए फोर पॉइंट यानी कि टू थ्री इसके लिए कंडीशन ये है और टू थ्री फोर इसके लिए एक कंडीशन लगा दिया कि जो जितना पर्सन दिया गया है वो शेल जो पर्सन दिया गया है उसको अगर जॉब चाह
कि मेरा जो है मुझे मिला हुआ है अगर कोई बाहर का कैंडिडेट आ रहा है जैसे कि भूटान पाकिस्तान बर्मा श्रीलंका इस जगह से कोई आ रहा है या कोई रिफ्यूजी तिब्बत का रिफ्यूजी कोई आ रहा है या भूटान से कोई नेपाल से कोई आ रहा है तो उसको दिखाना पड़ेगा ये चीज कि मैं कि मुझे जो है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी उसको गवर्नमेंट ने इशू जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है किसी को अपना सिटीजन बनाने से पहले उसने पहले सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया होगा तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी मिला होगा उसके बेस पे वो सी का फॉर्म भर रहा है और वो यहाँ पे जॉब करने के लिए आ रहा है तो उसको ये दिखाना पड़ेगा अब कोई भी कैंडिडेट जो होता है जिसका जिसके सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी एक कोई भी कैंडिडेट जिसका उसके एक सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नेसेसरी होता है उसे एक एग्जामिनेशन में दिखाना पड़ेगा लेकिन उसे अपॉइंटमेंट जो उसका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट होगा तो उसको जो अपॉइंटमेंट मिलेगा वो जॉब क्लियर कर सारे टायर क्लियर कर लेता है तो उसको जो अपॉइंटमेंट मिलेगा उसको तभी मिलेगा जब वो नेसेसरी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो उसको दिखाएगा वो दिखा देगा जो भी उसको डिपार्टमेंट में मिल रहा है वहां से भी उसका वेरीफाई होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वहां पर वो दिखाएगा वो चीज एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो देखिए कुछ पोस्ट के लिए अठारह सत्ताईस से कुछ के लिए बीस से तीस से कुछ के लिए अठारह तीस से मैंने आपको पिछले बता दिया है अब अठारह से सत्ताईस का मतलब क्या होता है मतलब दो जनवरी उन्नीस सौ पंचानवे के बाद पैदा हुआ हो कोई भी बंदा दो जनवरी दो हजार पंचानवे से एक जनवरी दो हजार चौदह तक के बीच में पैदा हुआ होगा तो वो दो के बीच में पैदा हुआ होगा तो वो आ जाएगा अठारह से सत्ताईस के बीच में अगर कोई दो जनवरी से अगर आप एक जनवरी अगर मान लीजिए आपका जन्म एक जनवरी उन्नीस सौ पंचानवे में होता है तो आप इसको नहीं फिल कर सकते हैं आप 18 साल से अब आप आप जो है इसको नहीं भर पाएंगे आप जो है सत्ताईस के अब हो गए ये कमीशन मान लेगा इस चीज को तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी उन्नीस सौ पंचानवे है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं अब देखिए ये सत्ताईस तक में नहीं भर सकते आप लेकिन तीस तक में भर सकते हैं अगर आपका एक जनवरी उन्नीस है तो इसमें भी है कि दो एक अठाबीस से तीस का मतलब होता है दो जनवरी उन्नीस के बाद पैदा हुआ हो और एक जनवरी 2002 के तो इसी तरह बाकी भी है दो जनवरी उन्नीस सौ के बाद और एक जनवरी 2004 हजार से तीस के बीच अठारह से बत्तीस के बीच का मतलब है कि दो जनवरी उन्नीस से एक जनवरी उन्नीस दो के बीच में पैदा हुआ अब देखिए अगर रिजर्वेशन की बात करें तो जो रिलैक्सेशन मिलता है वो सारे गवर्नमेंट जॉब में सेम रहेगा एस सी को पांच साल का हर जॉब में मिलता है तो उसमें मिलेगा रिजर्वेशन का है ओबीसी को तीन साल का मिलेगा पीडब्ल्यू को दस साल का ओबीसी अगर पीडब्ल्यू डी अनरिजर्व की बात है तो ये उसको दस साल मिलेगा और पीडब्ल्यू जो ओबीसी है तेरह साल मिलेगा उसको दस में और प्लस तीन कर दीजिए और अगर एस सी है तो उसको पंद्रह साल मिलेगा एस में दो और बढ़ा दीजिए तो उसको पंद्रह साल का मिल जाएगा अब एफ सर्विस की बात करते हैं तो एफ सर्विस को क्या कि जो जो भी वो मिलिट्री से जाता है मिलिट्री सर्विस होता है एक्स सर्विस मैन होते हैं तो मिलिट्री सर्विस जो उसने उसने दी होगी अपनी एक्चुअल फ्रॉम एट द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट जो क्लोजिंग डेट है उसके बाद जो क्लोजिंग डेट एग्जाम का जो क्लोजिंग डेट है उसमें उसके पहले जो उसने एक्चुअल सर्विस दी होगी मिलिट्री की उसमें वो उसकी एक्चुअल सर्विस उसने कितने साल सर्विस की वो प्लस तीन साल इसको डिडक्शन इसका डिडक्शन करके एक्स सर्विस को एक्स सर्विस इस जॉब को भर सकता है तो उसके बाद जो अगर डिफेंस पर्सनल जो कि डिसेबल हो गया हो कोई भी कोई ऐसा ऑपरेशन जो कि फॉरेन कंट्रीज से उसका चल रहा हो उसमें वो डिसेबल हो गया हो और डिस्टर्ब एरिया में होगा और बाद में उसको रिलीज कर दिया गया उसको तीन साल का मिलेगा जो भी डिफेंस पर्सनल जो कि डिसेबल हो गया हो और उसके बाद ये तीन साल का उसको मिलेगा जो कि हमारे यहाँ जरूर है उनके लिए ये और बाकी अगर डिफेंस पर्सनल डिसेबल हो गया सेम है फॉरेन कंट्री से झगड़े के वक्त या किसी भी तरीके से कोई डिस्टर्ब एरिया में उसकी पोस्टिंग हुई हो वहां पे अगर उसको डिसेबल हो गया हो लड़ाई के वक्त तो उसको एस सी हो तो उसको आठ साल का मिलेगा उसमें उसमें इसी में तीन प्लस पांच हो जाएगा पांच साल का उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा और देखिए कोई भी सेंट्रल और जो एडिशनल परमिशनल रिलैक्सेशन है अपर एज के लिमिट के लिए ग्रुप सी पोस्ट के लिए तो उसमें ग्रुप सी ये सिर्फ और ग्रुप सी पोस्ट के लिए एडिशनल मिलेगा कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सिविलियन एम्प्लॉय होगा जो कि तीन साल तक जब उसका ज्वाइनिंग हुआ तीन साल तक रेगुलर और कंटिन्यूस सर्विस कर चुका होगा तीन साल तक कंटिन्यूस सर्विस कर चुका होगा उसको चालीस साल तक मिलेगा अब अब ये क्लोजिंग कब से देखा जाएगा जो क्लोजिंग यानी कि जो तेईस जनवरी 2022 को इसका जो क्लोजिंग डेट आ रहा है फॉर्म का इसके पहले वो तीन साल तक लगातार कंटिन्यूस जॉब कर चुका है तब उसको चालीस साल का उसको चालीस साल तक उभर पाकर उसको एज रिलैक्सेशन मिलेगा और देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय अगर एस सी हो तो उसको पैंतालीस साल मतलब इसी में चालीस पाँच जोड़ दीजिए पाँच साल का एस सी को मिलता है और अगर कोई विडो है कोई विधवा है कोई डाइवोर्स डिग्री का तलाक हो चुका है और कोई या कोई भी जुडिशली सेपरेटेड मतलब पति पत्नी अलग अलग रह रहे हों और दोबारा शादी न की हो उनको पैंतीस साल तक मिलेगा अनरिजर्व
इसके लिए हम अपना आप माफी चाहूंगा इसके लिए हम दूसरा वीडियो बना देंगे क्योंकि समय की कमी है थोड़ी तो हम पार्ट टू इसका पार्ट टू में हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन से लेके अभी बहुत सी चीजें हैं इसमें आपको दिखाने के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका और बाकी के जो नोट है जो भी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या वो बताना होगा उसके बाद जो है आपका कौन कौन से टायर आपको फेस करने पड़ेंगे इसके देखिए डिटेल में आपको बता रहा हूँ तो इसलिए मैं दो पार्ट में इसको कर दे रहा हूँ तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है तो टायर वन टायर टू टायर थ्री के लिए और जो टायर थ्री का एग्जाम इसके लिए पेन एंड पेपर मोड में क्या क्या चीजें रहेंगी सारी चीजें हम आपको बताएंगे आपको जो इंडिकेटिव है टायर वन का सिलेबस क्या एक्जैक्ट सिलेबस वो हम आपको बता रहे हैं और उसके बाद जो इंडिकेटिव पेपर टायर टू मतलब बहुत कुछ भी है टायर थ्री पेपर थ्री स्टेटिस्टिक्स का क्या है क्या है लफड़ा है और ये पे पार्ट बी और पार्ट ए क्या है अगर पार्ट पेपर फोर की बात करें जनरल स्टडी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स है ये कहाँ से इसमें आ गया ये सारी चीज आपको पता चलेंगी इसमें जब मैं आपको डिटेल वीडियो पार्ट टू का बताऊंगा स्किल टेस्ट में क्या है क्या क्या स्किल टेस्ट कैसे होगा किन किन चीजों पर चाहे डेटा एंट्री स्किल टेस्ट स्पीड टेस्ट होगा आठ आठ पर वर्ड पर मिनट है उसके बाद डिटेल में आपको बताऊंगा और कंप्यूटर प्रोविजेंसी टेस्ट ये सारी चीजें बताऊंगा पार्ट टू के लिए हमारा वेट करिएगा पार्ट टू में आपको सारी चीजें हम डिटेल में बताएंगे और सारी चीजें की टाई का केस आता है अगर टाई हो जाता है तो क्या होता है कोर्ट का जो डिशन क्या है इसको लेके डिस्कालीफिकेशन किस किस तरीके से होगा अगर ये सारी चीज है नहीं है पार्ट टू हमारे साथ हमारे साथ बने रहिएगा पार्ट टू हम इसका लेके आएंगे कल हम इसका पार्ट टू का वीडियो भी लॉन्च कर देंगे इसको हम लोग पार्ट वन में रखें तो वीडियो काफी लंबी हो गई है तो ज्यादा लंबी हो जाएगी थोड़ी चीज नहीं है तो ऑलरेडी आधा तीस मिनट से ऊपर की वीडियो हो चुकी है तो हम लोग यही से उसको वाइंड अप करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिएगा ये मैंने मैं चाहता तो इसको छोटे कम शब्दों में भी समझा सकता था लेकिन मैंने इसलिए समझा कि कुछ हर बच्चों को नोटिफिकेशन समझ में नहीं आती है तो इसलिए हमने इसको थोड़ा डिटेल बनाया तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताएगा कुछ और आपके क्वेश्चन हो जितना मैंने अभी तक आपको पार्ट वन पढ़ाया होगा उससे रिलेटेड कोई आपके मन में क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताएगा हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद जय हिंद दोस्तों